Hi friends, welcome to Clarity Tamil channel. In this video, we will see the ICT exam. We will see the ICT exam. We will see the ICT Friends, in the video, we will see the video. We will see the ICT video. We will see the video. We will see the last tricks. We will see the video. 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 We the side வந்து the bell button click on the bell button. So, subscribe to the channel. So, friends, the the so, friends the chapter is the IC38 exam, IRD exam. If you have an insurance agent, you can pass the exam. If you have an IRD, you can license the IRD. If you have an IRD, you can pass the license to the IRD. If you have an IRD, you the IRD. So, we have the IC38 exam. We have so in the IC38 exam ku enna enna syllabus la irukendradha namba vandu pathina paaka porom so adukku munadi vandu pathina namba vandu idhula keywords pathi naan solren nanu keywords na enna na na sila technical words la vandu pathina solluven so and the technical words la ungalku puriyama irukiradhukana vaippu vandu pathina irukku so adanal inda technical words la idhukana artham first enna endradha namba vandu pathina therinjikalam first vandu pathina insurance insurance appadina enna appdin kettingna insurance indu pathina its protection from the financial loss nu solluvanga adhaadhu oru oru odi nidhi நிலை சார்ந்த இழப்பை ஈடு கட்டுவதன் பெயர் தான் காப்பீடுன்னு வந்து பாத்தீனா சொல்வாங்க சோ இன்சூரன்ஸ் வந்து பாத்தீனா ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்னு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீனா ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் சோ இது மாதிரி ரெண்டு வகைப்படும் சோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீனா நம்ம என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இதல வந்து பாத்தீனா பயன்படுத்துவோம் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பாத்தீங்க அப்படினா ஏஜென்ட் ஏஜென்ட் அப்படினா என்ன இன்சூரன்ஸ் அட்வைசர்னா அப்படினா என்ன இன்சூரன்ஸ் புரோக்கர் அப்படினா என்ன முகவர் அப்படினா என்ன சோ அதாவது ஏஜென்ட் இன்சூரன்ஸ் அட்வைசர் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் முகவர் இது எல்லாத்துக்குமான அர்த்தமே இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் தான் so mugavarun solittu ungalkana questions la edhavachu vandad appadinaala adukana kaaranam undu adukana artham undu pathina insurance agent dhaan adutha undu pathina some assured some insured insurance coverage death coverage idu ellathukana artham undu pathina insurance coverage dhaan so oru tharukku undu 10 lakh insurance coverage irukku oru tharukku 2 lakh insurance coverage irukku appindradhukku adukana artham undu some assured some insured idu ellathukana artham undu pathina onnu dhaan adutha undu pathina life assured life insured policy holder policy darer vaadikeyalar customer இது எல்லாத்துக்கான அர்த்தமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமர் தான் சோ இது பாலிசி ஹோல்டர் அப்படினாலும் கஸ்டமர் தான் லைஃப் அஷூர்டு அப்படினாலும் கஸ்டமர் தான் லைஃப் இன்ஷூர்டு அப்படினாலும் அது கஸ்டமர் தான் சோ இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க ஃபர்தரா வந்து நெக்ஸ்ட் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு வந்து வசதியா இருக்கும் அததான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இத ஃபர்ஸ்டே நான் சொன்னேன் சோ அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போறது இதுல இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் பத்தி பார்க்கலாம் அதாவது ஆக்ட் னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்றோம் இதுல என்னென்ன சட்டங்கள் எல்லாம் வந்து இதுக்குள்ள இருக்குது அப்படின்றது நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆக்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆக்ட் அப்படி நிறுவனங்களுக்கான <laughs> நிறுவனங்களுக்கும் <laughs> சில பேரோட லாச ஈடு கட்டுறதுக்காக பல பேர்கிட்ட நம்ம பணம் வாங்கி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா குடுக்கு குடுக்குறோம் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் யூ ஷேர் பை மெனின்னு சொல்லிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இது கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு அதாவது சிலரின் இழப்புகளில் பலரால் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகிரப்படும் சிலரின் இழப்புகள் பலரால் பகிரப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்சூரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேஞ்சிபிள் ப்ராடக்டா நான் டேஞ்சிபிள் ப்ராடக்டா அதாவது டேஞ்சிபிள் ப்ராடக்ட்னா நம்ம அதை வந்து தொட்டு உணர முடியுமா அப்படின்னு
சொல்லுவாங்க இல்ல தொட்டு உணர முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்சூரன்ஸ்ன்றது நம்ம கண்ணால பார்க்கக்கூடியதோ இல்ல தொட்டு உணரக்கூடிய ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து கிடையாது இன்சூரன்ஸ் இஸ் ஏ நான் டேஞ்சபிள் ப்ராடக்ட் இதுவும் ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ல மொத்தம் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்னு ட்ரெடிஷனல் இன்னொன்னு நான் ட்ரெடிஷனல் ட்ரெடிஷனல் திட்டம் ட்ரெடிஷனல் பிளான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் வரும் ஹோல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வரும் என்டோமெண்ட் இன்சூரன்ஸ் வரும் மணி பேக் இன்சூரன்ஸ் வரும் பென்ஷன் பிளான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வரும் சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷனல் பிளான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வரும் நான் ட்ரெடிஷனல் பிளான்ல என்ன வரும் அப்படின்னா யூனிட் யூனிட் லிங்க்டு இன்சூரன்ஸ் பிளான் சொல்லுவாங்க யூஎல்ஐபின்னு சொல்லுவாங்க சோ யூனிட் லிங்க்டு இன்சூரன்ஸ் பிளான் அப்படின்றது இது முழுக்க முழுக்க பங்கு சந்தை சார்ந்த திட்டங்கள் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரெடிஷனல் பிளானுக்குள்ள வரலாம் ட்ரெடிஷனல் திட்டத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னது டேர்ம் பிளான் சோ இந்த டேர்ம் பிளான் அப்படின்னா என்னன்னா டேர்ம் பிளான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பியூர் ப்ரொடெக்ஷன் பிளான் சொல்லுவாங்க சோ இந்த பிளான்ல போடக்கூடிய நபருக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஏற்பட்டால் அவருக்கு இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் மட்டும் தான் கொடுக்கப்படும் வேற எதுவுமே இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் தவிர வேற எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்கப்படாது அதாவது மெச்சூரிட்டி கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பிளான்ல மெச்சூரிட்டி எல்லாம் கிடையாது சோ அந்த பாலிசிதாரருக்கு ஏதாச்சும் உயிரிழப்பு நேர்ந்தால் மட்டும் அவங்களுக்கு டெத் கிளைம் மட்டும் தான் போகப்படும் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க இது ஒரு கொஸ்டின் கம்பல்சரி உங்ககிட்ட கேட்பாங்க டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ஆர் பியூர் ப்ரொடெக்ஷன் பிளான் இந்த மாதிரி எதா இருந்தாலும் வந்து அதுக்கு அர்த்தம் வந்து டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் தான் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் கிளைம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கிளைம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்கலாம் ஸோ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் கிளைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு ஸோ ஒன்று வந்து டெத் கிளைம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூரிட்டி கிளைம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து டெத் கிளைம் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூரிட்டி கிளைம் டெத் கிளைம்ன்றது வந்து என்னன்னா ஒரு கஸ்டமர் கட்டிட்டு இருக்கிறாரு இடையில ஏதாச்சும் ஒன்று ஏற்பட்டுருச்சுன்னா அவருக்கான அவருக்கு என்ன இன்சூரன்ஸ் கவரேஜோ அந்த அது பிளஸ் அது வரைக்கும் அந்த போனஸை வந்து கொடுக்கறது தான் டெத் கிளைம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க மெச்சூரிட்டி கிளைம்ன்றது என்னன்னா அந்த கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டிட்டு இருக்கிறாரு கடைசி வயிற்கு உயிரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறாரு அப்போ வந்து அவருக்கு ஒரு அமௌண்ட் வந்து கொடுக்குறோம் அது பேர் தான் மெச்சூரிட்டி கிளைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க இந்த மெச்சூரிட்டி கிளைம்ல என்னென்னலாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா சம்மோ ஷூடு கொடுப்பாங்க போனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்த்தி கொடுப்பாங்க ஸோ கம்பெனி போனஸ் எதுல இருந்து எடுத்து தராங்கன்னா கம்பெனியோட லாபத்துல இருந்து அந்த போனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து தராங்க ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல என்னென்ன டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு ஸோ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல என்னென்ன கிளைம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்று அதுல கேஷ்லெஸ் கிளைம் இருக்குது இன்னொன்று ரீம்பர்ஸ்மெண்ட் கிளைம் இருக்கு கேஷ்லெஸ் கிளைம்ன்றது ஒரு நெட்ஒர்க் ஹாஸ்பிட்டல்ல நாம போயிட்டு அட்மிஷன் ஆயிட்டு அவங்க அவளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந் எந்த ஒரு பணமுமே நம்ம கையிலேருந்து செலவு பண்ணாமல் அங்கே ஹாஸ்பிட்டல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஹாஸ்ப அந்த அமௌண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டில் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நம்ம கையில் பணம் இல்லாமல் பண்ணுறது தான் வந்து கேஷ்லெஸ் கிளைம்ன்னு சொல்லுவாங்க ரீம்பர்ஸ்மெண்ட் கிளைம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் நம்மளோட எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் செலவு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரீம்பர்ஸ்மெண்ட் ஃபார்ம் வந்து சப்மிட் பண்ணி அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு அனுப்பி அங்கேருந்து நம்மளுக்கு வந்து அமௌண்ட் வாங்குறது தான் வந்து ரீம்பர்ஸ்மெண்ட் கிளைம்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஐஆர்டிஏ அப்படின்னா என்ன அதுக்கான விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஐஆர்டிஏ இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அடுத்தது ஐஆர்டிஏஐ ஸோ ஐஆர்டிஏஐ அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஆர்பிஐ ஆர்பிஐ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செபி எஸ் இபிஐ எஸ் சிபி சொல்லுவாங்க <laughs>
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் கான்ட்ராக்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸோ இன்சூரன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஒருத்தர் வந்து ஆஃபர் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிசி கண்டிஷன் அண்டு டாக்குமெண்ட்டை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாலிசி கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு பாலிசி போட்டிருக்கிறாரு அவருக்கான எவிடென்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல தொடங்குது அதாவது எவிடென்ஸ் ஆஃப் இன்சூர் இன்சூரன்ஸ் பிகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லுவாங்க அது எந்த இடத்துல வந்து தொடங்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ப்ரீமியம் பெய்ட் ரிசிப்ட் அதாவது எஃப்பிஆர்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் ப்ரீமியம் ரிசிப்ட்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க எஃப்பிஆர் எஃப்பிஆர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவிடென்ஸ் பாலிசி பிகன் எவிடென்ஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் பிகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது அடுத்தது வந்து அதே கஸ்டமருக்கு அடுத்த வருஷத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிசிப்ட் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இயருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரினிவல் கொடுப்பாங்க அந்த ரிசிப்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ரினிவல் பிரீமியம் ரிசிப்ட் அதாவது ஆர்பிஆர்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி பிகன் ஆகிறதுக்கு கொடுக்கற சோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரீமியம் ரிசிப்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இயருக்கு கொடுக்கறதுக்கான பாலிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரினிவல் பிரீமியம் ரிசிப்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமர் ஒரு வாடிக்கையாளர் வந்து ஒரு பாலிசி போட்டு அதற்கான முதல் அத்தாட்சி எவிடென்ஸ் அதாவது சோர்ஸ் ஆஃப் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க எவிடென்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அதாவது இந்த பாலிசி போட்டுறதுக்கான கான்ட்ராக்ட் இந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து யாருக்கும் யாருக்கும் அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அதாவது இன்சூரருக்கும் பாலிசி ஹோல்டர் பாலிசிதாரர் பாலிசிதாரருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ட்ராக்ட் இருக்கு ஸோ அந்த எவிடென்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்டுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா பாலிசி டாக்குமெண்ட் அதாவது எவிடென்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்டுக்கு வந்து பாலிசி டாக்குமெண்ட் கொடுக்குறோம் ஸோ எவிடென்ஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் பிகன் அதாவது இன்சூரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கிறதுக்கான என்ன ஸோ அந்த பாலிசி அந்த பாலிசி டாக்குமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு விஷயமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிப்பாங்க அதில் ஒன்று பாலிசி ஷெடியூல்ஸ் ரெண்டாவது ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொவிஷன் மூணாவது ஸ்பெசிஃபிக் பாலிசி ப்ரொவிஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது பாலிசி ஷெடியூல் அப்படின்னா பாலிசி அட்டவணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னா தரமான விதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க மூணாவது ஸ்பெசிஃபிக் பாலிசி ப்ரொவிஷன் அப்படின்னா குறிப்பிட்ட பாலிசி விதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இது மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதில் மூணு ப்ரொவிஷனுமே அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பாலிசி ஷெடியூலில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா இப்போ உங்களை பாலிசி ஷெடியூலுக்குள்ளே இருக்கிறது எந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி போட்டிருக்காங்களோ அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட நேமு அடுத்தது அந்த அவர் வாடிக்கையாளர் எவ்வளோ ப்ரீமியம் கட்டுறாரோ அதுக்கான ப்ரீமியம் அவருக்கு எவ்வளோ இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் சம் அஷூர்டு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸில் இருக்கும் அப்புறம் வாடிக்கையாளரோட சைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அடுத்தது ஆம்பட்ஸ்மனோட அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் உங்களுக்கு எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா ஆம்பட்ஸ் terms பாலிசி <laughs> 
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேரிட் உமன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் இந்த மேரிட் உமன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் ஒரு கொஷின் கேட்காமல் கண்டிப்பாக இருக்க மாட்டாங்க இதை முழுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க மேரிட் உமன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் எந்த வருஷம் நிறுவனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் இது மேரிட் உமன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர் செக்ஷன் எந்த செக்ஷன்னு கேட்டாங்கன்னா செக்ஷன் சிக்ஸ் இந்த கேள்வி கட்டாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்பாங்க நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் கிடையாது எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர் செக்ஷன் சிக்ஸ்ன்றத ரொம்ப தெளிவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேரிட் உமன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா ட்ரஸ்டின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மேரிட் உமன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் எதுக்காக அப்படின்னா திருமணமான பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு சட்டம் தான் இந்த மேரிட் உமன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டுன்றது அது என்ன திருமணமான பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு சட்டம் அப்படின்னா இந்த இந்த சட் இந்த பிளானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட முடியாது அவருடைய கணவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனைவி போட முடியாது அவங்க கணவருக்கான பாலிசி தான் இந்த மேரிட் உமன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டுன்றது ஒருவேளை அந்த கணவருக்கு ஏதாச்சும் ஒரு இழப்பு ஏற்பட்டா அந்த பணம் யாருக்கு போய் சேரணும்னா அவங்களுடைய ஒய்ஃபுக்கு அவங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு அதாவது ட்ரஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க இதில் அந்த ட்ரஸ்டின்றது வந்து யாருன்னு அப்படின்னா Wife, children or both. அதாவது மனைவி குழந்தைகள் ஆர் இருவரும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு பேர் மூணு விஷயம் மட்டும் தான் இந்த ட்ரஸ்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு ஸோ ட்ரஸ்டி யாருன்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கலாம் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃப் சில்ட்ரன் ஆர் போத்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரலாம் இன்னொன்று வந்து ஒரு இது எப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கலாம் அப்படின்னா மேரிட் உமன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் பாலிசி எடுத்திருக்கிறாரு அவருக்கு ஏதாச்சும் எதிர்பாராததுமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து இழப்பு வந்து ஏற்பட்டுச்சு அந்த டைமில் அவர் வந்து ஒரு கட்டாயம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டான சில கொஸ்டின்ஸை மட்டும் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து என்னென்னா ப்ரொப்போசல் ஃபார்மை யார் ஃபில் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு பாலிசி ஒரு கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடுறாரு அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில நேமு டீட்டெயில்ஸு மொபைல் நம்பர் மெயில் ஐடி இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதுவாங்க கஸ்டமர் பற்றின விவரங்கள் எல்லாமே அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எழுதுகிற ஃபார்ம் பேர் தான் ப்ரொப்போசல் ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபார்மை யார் ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்பாங்க அதாவது பெரும்பாலான இடத்துல ஏஜ் ஃபில் பண்ணுவாங்களா இல்ல கஸ்டமர் ஃபில் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இல்ல வேற யாராச்சும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் இந்த ஃபார்ம் முழுக்க முழுக்க வாடிக்கையாளர் பாலிசி ஹோல்டர் அதாவது கஸ்டமர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் பண்றாங்க அந்த ப்ரொபோசல் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கையெழுத்து போறது கஸ்டமர் தான் முழுக்க முழுக்க கஸ்டமர் தான் ஏஜென்ட் வந்து இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்றது கிடையாது இது ஒரு கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்காக கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை அவர் வந்து படிக்காத நபராக இருந்தா அவருக்கு வந்து எழுத படிக்க தெரியாத இருந்தா தேர்ட் பர்சன் அப்ப வந்து மூன்றாவது நபர் ஒருத்தர் வந்து அந்த ஃபார்ம் வந்து அடுத்தது ஏஜென்ட் கான்பிடென்சியல் ரிப்போர்ட் ஏசிஆர் சொல்லுவாங்க முகவரின் ரகசிய அறிக்கை சொல்லுவாங்க இந்த முகவர் ரகசிய அறிக்கை யார் ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏஜென்ட் தான் ஃபில் பண்ணுவாங்க அதாவது முகவர் தான் ஃபில் பண்ணுவாங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அடுத்தது வந்து ஹூ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் ரைட்டர் Who is the first underwriter? அப்படின்னா ஒரு பாலிசி ஒரு கஸ்டமர் போட்டிருக்கிறாரு அந்த பாலிசியை வந்து பார்த்துட்டு இந்த கஸ்டமருக்கு இந்த பாலிசி தரலாமா வேண்டாமான்ட்டு முடிவு பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு யார் அப்படின்னா அந்த ஏஜென்ட் தான் முடிவு பண்ணுறாங்க ஏஜென்ட் தான் களத்தில் இருக்காங்க அவங்க தான் அந்த கஸ்டமருக்கு பாலிசி கொடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு அந்த கஸ்டமரோட ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் அந்த அண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கஸ்டமருக்கு உடைய ஹெல்த் பிரச்சனை இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அந்த ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அந்த கஸ்டமர் கொடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு டிசைட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஏஜென்ட்டுக்கு வந்து வீட்டுக்கு <laughs> பாலிசி டாக்குமெண்ட் கஸ்டமர் வீட்டுக்கு போன டேட்ல இருந்து பதினஞ்சு நாளுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாலிசியை கேன்சல் பண்ணிக்கிறதுக்கான ரைட்ஸ் கஸ்டமருக்கு இருக்கு
பாலிசி டாக்குமெண்ட் வீட்டில் போன டேட்டிலிருந்து இன்றதை மறந்துடாதீங்க சரிங்களா எத்தனை நாள்னால் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாரல் ஹசார்ட் ரிப்போர்ட் மாரல் ஹசார்ட் ரிப்போர்ட் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது எம்ஹெச்ஆர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாரல் ஹசார்ட் ரிப்போர்ட்டுன்றது எதுக்காக அப்படின்னா நோ ராங் இன்டென்ஷன் ஸோ ஒரு கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிசி போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த கஸ்டமருக்கு எந்த ஒரு தவறான இன்டென்ஷன்லேயும் இந்த கஸ்டமர் பாலிசி போடலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கணும் இந்த ரிப்போர்ட் யாரெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னா ஏஜென்ட் கொடுக்கலாம் இல்லை அந்த நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிற ஒரு மேனேஜர் கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து மாரல் ஹசார்ட் ரிப்போர்ட்டில் இது ஒரு கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மாரல் ஹசார்ட் ரிப்போர்ட் மாரல் ஹசார்ட் ரிப்போர்ட்டுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது எதுக்காக கொடுக்கறது அப்படின்னா ஒரு நோ இன்டென்ஷன் அதாவது ஒரு கஸ்டமர் வந்து எந்த ஒரு தவறான இன்டென்ஷன்லேயும் இந்த பாலிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடல ஸோ இந்த அது அதுக்கான ரிப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கணும் ஸோ அது வந்து யார் கொடுக்கணும்னா ஏஜென்ட் கொடுக்கலாம் இல்லை கம்பெனியில் வேலை செய்கிற மேனேஜர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராச்சும் ஒருத்தர் கொடுக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப்ஸ் பீரியடு ஒரு கஸ்டமர் வந்து பாலிசி போடுறாரு அவருக்கு எத்தனை நாளுக்குள்ளே அவர் ரினீவல் கட்டாமல் இருந்தால் அதாவது அதோடய தவணையை கட்டாமல் இருந்தால் லேப்ஸ் ஆகும் அப்படின்னா முப்பது நாள் அல்லது முப்பத்தி ஒரு நாள் அல்லது ஒரு மாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த மாதிரி மூணுல எந்த கேள்வினாலும் கேட்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக வந்து இது மூணுல ஏதாவது சொன்னு வந்து சூஸ் பண்ணி கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதிடணும் ஸோ ஒருவேளை அந்த வாடிக்கையாளர் மாத தவணையில் கட்டக்கூடிய நபராக இருந்தால் அதுக்கு எத்தனை நாள் லேப்ஸ் பீரியட் அப்படின்னா பதினஞ்சு நாள் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஏஜென்ட்டோடைய ஃபார்ம் அதாவது ஏஜென்ட்டுக்கு ஒருத்த ஒருத்தர் ஏஜென்ட் ஆகிறார் அப்படின்னா அதுக்காக வந்து அவர் ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும் அந்த ஃபார்மோட நேம் என்ன அப்படின்னா ஃபார்ம் ஐஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார்ம் ஒன் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ஏஜென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் இன்சூரன்ஸ்லேயும் வச்சிருக்கிறாரு இல்லை ஜென்ரல்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சிருக்கிறாரு இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சிருக்கிறாருனா அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும் அதுக்கான ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஐபின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க <laughs> ஏஜென்ட் அப்படினா அவங்க எந்த ஃபார்ம் வந்து ஃபில் பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு கூட ஒரு क्वेश्चन வந்து பாத்தீனா கேட்கலாம் இல்ல ஃபார்ம் ஐபின்றது எதுக்கான ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு கூட ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் ஐசி இது மூணு क्वेश्चन ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन இது நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஜிஎம்எஸ் ஐஜிஎம்எஸ் அப்படின்றது இன்டெகிரேட்டட் கிரீவன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒரு பாலிசி போட்டிருக்கிறாரு அவருக்கான மெச்சூரிட்டி கிளைமோ டெத் கிளைமோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி கொடுக்காமல் இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க வந்து இந்த ஐஜிஎம்எஸ் இன்டெகிரேட்டட் கிரீவன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்களை அணுகி அதுக்கான குறைகளை தீர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ அவங்களுக்கான கிடைக்க வேண்டிய பெனிஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெறலாம் அதுதான் ஐஜிஎம்எஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஐஜிஎம்எஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம் போலாம் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும் அதாவது ஸ்டேட் லெவல் இருக்கக்கூடிய கோர்ட் அடுத்தது வந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் டு ஒன் இது ஒன் க்ரோர் அபோவ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க எங்கெல்லாம் அப்படின்னா நேஷனல் லெவல் தேசிய தீர்ப்பாயம் அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் ஈக்குவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அணுகலாம் இன்னொரு விஷயம் இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கலாம் ஆம்பட்ஸ்மனுக்கு போன எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கோர்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கான ரைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஒரு தீர்வு வந்து ஆம்பட்ஸ்மெண்ட்டு கிடைக்கல அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட் வந்து அந்த வாடிக்கையாளர் நினைச்சா வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகலாம் இல்லை டேரெக்டாக வந்து ஆம்பட்ஸ்மனுக்கே போகாமல் நேரடியாக வந்து ஒரு விஷயம் வந்து கோர்ட்டுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை ஆம்பட்ஸ்மன் எடுத்து விசாரணை செய்கிறதுக்கான அதிகாரம் ஆம்பட்ஸ்மன் கிடையாது ஏன்னா கோர்ட்டை விட ஆம்பட்ஸ்மனை விட கோர்ட்டு பல மடங்கு உயரமான ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறாங்க அதனால அந்த கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுருக்காங்க இது ஒரு கொஷின் கட்டாயம் கேட்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்த இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோத்ரூ பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸை மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ உங்கள் வீடியோவோட ஆரம்பத்திலே உங்ககிட்ட வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ட்ரிக்ஸ் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்பாங்க இந்த ஐம்பது மார்க் கொஷினுக்கு நீங்கள் பதினேழு மார்க் எடுத்தாவே ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடலாம் அதாவது முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் ஆகிடலாம் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா அந்த ஐம்பது மார்க் கொஷினில் ஒரு கொஷின் கூட விட்டுட்டு வரக்கூடாது ஸோ ஒன் ஹவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் இருக்குது அறுபது நிமிஷம் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் இருக்குது ஒரு கொஷினை நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த கொஷினை படித்து முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியுதோ தெரியலையோ நீங்கள் அதில் கண்டிப்பாக கிளிக் பண்ணிட்டு தான் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகணும் ஸோ நீங்கள் கடைசியாக பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக வந்து தெரிஞ்சதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணலாம் தெரியாததெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது கடைசியாக ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நினச்சோன்னா கடைசியில் டைம் இருக்காது ஸோ உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் ஆகி அதுக்கான ரிசல்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐம்பது கொஷின்லையுமே ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஆன்சர் தெரிஞ்சாலும் தெரியலாம் ஏபிசிடி அதில் ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துடணும் ஸோ இன்னொன்று வந்து இதில் ஏபிசிடி வந்து ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரு கொஷின் படிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ரிலேட்டடான ஆன்சர் எதாக இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து திங்க் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியும்னா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா திங்க் பண்ணுங்கள் இது நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னா அதில் எது ரிலேட்டடாக இதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு கெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிக் பண்ணுங்கள் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே தெரியல பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஆர் எக்ஸாம்பிள் வந்து நன் ஆஃப் த அபூன் சொல்கிற ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சராக இருக்காது அதனால் அதை விட்டுருங்க ஸோ அதே மாதிரி போத் ஏபிசி அதே மாதிரி ஆல் த அபோன்ற ஆன்சர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சராக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுவால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக அந்த எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்சூரன்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நிறைய வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் பண்ணுறேன் அது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ தே